ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين مهن الله رسول مستر برشان صدي الله رب العالمين نما دركي قرآن ابن حدیث بھٹک اسلام صحیح عقیدہ ابن شہی پوت انو شہر نے توفیق دان کرے چھا الحمدللہ رب العالم صلات ابن سلام نازل حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنی حق کے باطل تھے کہ بھول کے شٹھک تھے کہ سس پوشٹ کرے دے گئے چھن جاتے کرے مانوش اسپوسٹ و عبوستائی بی برہنتو نہ آخی ترکن علی المحجت البیضا اجل پتھر و پر عدر شر و پر عمدر کے چھڑے گئے چھن لا یزیغ و انہا الا حالک ہوتو بھاگا جار شرب و ناش بھاگ گر رہے چھے شے چھڑا آر کیو بکر و پتھے با بی برہنتر پتھے جیتے پارے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے پتھ چھڑے آج کی آمد در پوتی شنی وارر موتو منحاجر اپر آلو چنہ آلو چنہ بھی شای بستو ہوت چھے جے شاب عالم با جے شاب دائی با شیخ در بقتا در منحاج عقیدہ ایبان تار شات شات منحاج پوت متدر شو सुस्पष्ट नई परिष्कार नई अस्पष्ट क्लियर नई उज्ज कर रखे गोपन रखे सहज भाषा मानह गोपन कारी बक्ता दायी आलेम एल हासिल करा जा कारण आजकल सारा पृथ्वी जे भाषा मुसलिमरा रही है से भाषा कम हक और बसि हक दावतर क्या हूल दावतर क्या हर सही दावतर क्या हम अलहमदुल्ला सिरकी दावतर क्या हे जरा सिरकी आकदार लोक सिरकर दिखे डाक और विदाती दावतर क्या हे जरा विदाती आकदा मन हजर तरा विदाती पंथाय दावत दिखे बातर दिखे आहवान कर जरा निर्भेजल कुरान सुनार अनुसारी तरा निर्भेजल कुरान सुनार दिखे दावत दीचे ये अवस्थाई जारसनी एलम शिखबें से जो तरह आकदा मन हज के अस्पष्ट रखे क्लियर ना कर तरह के एलम शेखा जाए कि जदि जाए शिखबें और जो ना जाए तो क्यों जा असुविधा तो कथाय जो भलो कथा बोले अपनी बुझते हैं भलो ही तो कथा तो क्या एलम ना जा विषय नहीं आलोचना आलोचना खूब लम्बा एवं गुरुत्वपूर्ण तब यथाध्य संक्षेप कर चेष्टा करब अल्लाह रबुल आलमीन के कुरानी करीमे ए सम्पर्क दिक निर्देशना दिए कैकटी पॉइंट आलोचना करी प्रथम पॉइंट हे हकपन्थी कुरान सन्नार अनुसारी दायी आलेम किचय आज लक्षण आगे अपना के जानते हैं तो हमें अपनी मोटामुटी एक अनुमान करते आसले कि अमुक बक्ता व दायी सही आकदमन हजर व हकर दिखे आहवान कर 
এই মর্মে একটি আয়াত আমরা আলোচনা করি সুরে আল ইমরানের আয়াত নম্বর উনআশিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরশাদ করছেন মা কান আলে বাসারিন কোন মানুষের জন্য জায়েজ নয় অর্থাৎ হারাম যে কোন মানুষের জন্য হারাম যে তাকে আল্লাহ কেতাব দেবেন আর হুকুম দেবেন মানে বিচার বিবেচনার ক্ষমতা দেবেন ও নবুয়া আর নবুয়াদ দিবেন विधान वही तरह से जरा नबी रसुल नबी रसुल अनुसरण दावत मैदान क्या कर तरह से नबुअत नहीं कचार क्षमता तो आज কোরআনে বাহাদেশ ভিত্তিক বিচার করা সে বিচার মানে শুধু মানুষের মাঝে নাই যে কোনো বিষয় একটা সিদ্ধান্ত পেশ করা সে আখিদার বিষয় হোক আর সন্ন্যার বিষয় হোক অথবা এবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে হালাল হারামের ক্ষেত্রে হোক কোনো মানুষের জন্য জায়েজ নয় অর্থাৎ হারাম যে আল্লাহ তাকে কিতাবের জ্ঞান দেবেন বিচার ক্ষমতা দেবেন নবুয়াদ দিবেন নবী হইলে সুম্মাকুল আলী নাস নবীর জন্যই যদি জায়েজ না হয় তো নবী ছাড়া অন্য লোকের জন্য কি করে এটা জায়েজ হতে পারে আল্লাহ এইভাবে সম্মানিত করলেন যে তাকে কিতাবের জ্ঞান দিয়েছেন আলেমের দিন যেহেতু আলেমদের মানহ সম্পর্কে আলোচনা চলছে আলেম বলি আমি আর রসুলগণকে এখন বাদ দিয়ে এসব জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এসব আল্লাহর নিয়ামত পাওয়া সত্ত্বেও যদি মানুষকে বলে কোন এবাদুল্লাহ তারপরে যদি মানুষকে বলে জনগণকে বলে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার তোমরা গোলাম হয়ে যাও আমার তোমরা অন্ধ অনুসারী হয়ে যাও আল্লাহ এবাদ মানে শুধু সিজদা করা নাই সেটাও গাইরুল্লাহ জীবিত মৃত আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সেজদা করা জীবিত পীর অথবা মৃত ফিরকে সবচেয়ে বড় শির্ক যে সব রয়েছে তার একটি হচ্ছে গাইরুল্লাহকে সেজদা করা কিন্তু সেজদা ছাড়াও সেটা এবাদত গোলামি হইতে পারে যদি অন্ধ অনুসরণ হয় আমি দলিল বুঝি না আমি দলিল দেখব না আমি দেখব যে অমুক ব্যক্তি এত বড় মানুষ তার কি ভুল হইতে পারে এটা হচ্ছে অন্ধ গোলামি কোন মানুষ নিজের গোলামের দিকে ডাকবে যে আমি যা বলছি এটা চূড়ান্ত এটা একটু এদিক ওদিক হবে না এই কথাগুলি কোনো মানুষের জন্য জায়জ নাই আমাদের কথায় বা আমাদের এমাম সাহেবের কথায় বা আমাদের পীর সাহেবের কথায় ভুল হতে পারেন না যদি কি ওই কথা বলে সে নিজে বলে অথবা অন্যরা বলে সকলের জন্য হারাম সে আলেমের জন্য হারাম যে আমি ভুলের ঊর্ধ্বে ভুল হইতে পারে না আর যারা সে আলেমের অনুসারী তাদের জন্য হারাম এ বিশ্বাস রাখা যে যা কিছু বলে সব ঠিক কি হইতে হবে তাহলে আল্লাহ বাচ্চা কোন রব্বানি ইন তবে তোমরা আল্লাহ আল্লাহ হয়ে যাও রব্বানি কোরআনের ভাষায় রব্বানির বহু বছর রব্বানি ইন যেমন বাংলাদেশের ভাষায় কোরআন সন্ন্যার সহি মানহাজের আলেমদেরকে হক্কানি আলেম বলা কিন্তু হক্কানি শব্দটি বিদাতিরা ব্যাপক হারে ব্যবহার করছে যারা হক্কানি নয় তারাই বেশি ব্যবহার করছে নিজেদেরকে সঠিক পথের অনুসারী দাবি করে ওই যেটাকে বাংলা ভাষায় হক্কানি বলা হয় সেটা হচ্ছে রব্বানি হক আল্লাহর নাম তার সাথে সম্পৃক্ত করে হক্কানি রব আল্লাহর নাম তারা রবের সাথে সম্পৃক্ত করে রব্বানি তবে তোমরা হে আলেম সমাজ হে দায়ীরা হে বক্তারা তোমরা কি হবে রব্বানি আল্লাহ আল্লাহ হবে হে তাদের কাছ থেকে যারা এলম শিখছ তারা তোমরাও তোমরা আল্লাহ আল্লাহ হওয়ার চেষ্টা করো বক্তা এবং শ্রোতা ওস্তাদ এবং ছাত্র 
সকলে কি হবে তোমরা আল্লাহ হও আল্লাহ হলে কি করতে হবে ওর লক্ষণ কি বলছেন বেমা কন তুম তো আল্লে মন আল কিতাব অবেমা কন তুম তাদের শুন যেহেতু তোমরা আল কিতাবের শিক্ষা দেবে যারা বক্তা আলেম দায়ী শিক্ষক তারা তো আল্লে মন আল কিতাব তোমরা আল কিতাব আল কিতাব কোরআন এবং সুন্না দুটো কি সামিল কোরআনে করিমের যে আয়াত গুলিতে শুধু আল কিতাব বলা হয়েছে সেটাতে পুরো ওহি কোরআন সুন্না কোরআন হাদিস দুটোই সামিল আর যেখানে আল কিতাবের সাথে ওয়াল হিকমা বল ওয়াই আল্লে মোহাম্মল কিতাব আল হেকমা সেখানে মুফাসিন গল্প আছে আল কিতাব বলতে শুধু আল কোরআন আর হেকমা বলতে সুন্না হাদিস কারণ সেখানে একটু বিস্তারিত বলা হয়েছে কারণ শুধু কোরআন দিয়ে আপনি কোন বিচার করতে পারবেন না কোন এবাদত করতে পারবেন না কোন কিছু স্পষ্ট আপনি উপরভাবে জানতে পারবেন না কোরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কোরআনের পরে হচ্ছে একটা হচ্ছে যে তোমরা আল কিতাবের শিক্ষা দেবে এটা হচ্ছে আলেম সমাজকে বক্তাদেরকে দায়ীদেরকে যারা ফিল্ডে দাওয়াতের কাজ করছে তাদেরকে এই আল্লাহ গাইড যে তোমরা কোরআন এবং সন্ন্যাস শিক্ষা দেবে শিক্ষা নেবে কোরআন সন্ন্যাস শিক্ষা নেবে দলিল শিখতে অভ্যাস করো অন্ধ ভাবে যে কোনো কথা মানতে অভ্যস্ত হয়ে না এটা গোমরা করে মানুষকে দলিল ভিত্তি কথা বলবে আর কোরআন সন্নার আলেমদের বা সহি আকিদা মানহাজের আলেমদের অনুসারী ওরা সহি আকিদার আপনাদের ভাই যারা কোরআন সন্নার চর্চা করে শিখি অভিমাকুন্তম তাদের এছাড়া বাইরের যদি কোনো কিছু শিখে আর ওই সব চিন্তা চেতনা রাখে যার উপর সুর উল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরামদেরকে ছেড়ে যাননি তাহলে সেটা হচ্ছে ভ্রান্ত পথ সেটা ভুল মান হাজ সেটা আলেমের হোক বক্তার হোক শিক্ষকের হোক অথবা ছাত্রদের হোক জনগণের হোক এইভাবে সুরা ইউসুফের আয়াত নম্বর একশো আটে আল্লাহ সাত করছেন সহি আকিদামান হাজের অনসারী হওয়ার লক্ষণ এতেও একটি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে আল্লাহ বলছেন কুল হাজি সেবিলি হে নবী তুমি বলে দাও যে এটা হচ্ছে আমার রাস্তা রাস্তা একটি হবে একাধিক অনেক রাস্তা হবে না ইসলামের রাস্তা সেরাতে মুস্তাকিম একটা সেটা হচ্ছে কোরআন সুন্নার পথ আদু ও এল আল্লাহ এবং আমি আল্লাহর দিকে ডাকছি ডাকবেন কোন দিকে আল্লাহর স্বার্থে ডাকবেন আল্লাহর দিনের স্বার্থে ডাকবেন আপনার স্বার্থ যেন না বড় হয় দাওয়াতের ময়দানে কাজ করছে নিজের স্বার্থটা বড় আমার স্বার্থ যেন ঠিক থাকে আমাকে যেন লোকেরা বড় করে হ্যাঁ আমি আমি যেন সিনিয়র থাকি অথবা আমার কথা সবাই মেনে নেয় না না এইরকম চিন্তা চেতনা যত না হয় এগুলো খারাপ লক্ষণ অথবা আমার দুনিয়ার কোন গরজ রয়েছে পয়সা ছাড়া চলতে জানি না পয়সা ছাড়া জমার খুদু হয় দেবো না পয়সা ছাড়া কোন জায়গাতে গরিব পার্টি হইল পয়সাতে কোন ডিসকাউন্ট নেওয়া হতে না 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 এল আল্লাহ ডাকছেন না আপনি তাহলে আপনার আগে স্বার্থ এত টাকা হইতে হবে আর তারপরে তখন ইসলাম আদৌ এল আল্লাহ একটা তাহলে এখলাসের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এতে কি শেখানো হয়েছে সহি আকিদা মানহাজের আলেম এবং ছাত্রদের পরিচয় হচ্ছে যে মুখলিস হবে ইখলাস থাকবে দুই নম্বর হচ্ছে আলা বসির জ্ঞানের সহিত চোখ খুলে চলবে চোখ কিসের উপর রেখে দৃষ্টি কিসের উপর রেখেছে দলিলের উপর রেখেছে কোরআন সন্ন্যার দলিলের উপর দৃষ্টি আছে लिखते थकलो 
এই লোক কথা দিব যার ফলে মানুষ গুমরা হইল এটা কাজ করবেন আলা বসির আলা এলমিন জি নিশ্চিত জ্ঞান হইতে হবে যেমন চোখে দেখলে আমরা খুব সুন্দর চোখে দেখছি এটা হচ্ছে পানির বোতল আপনি যদি এটা বলেন সর্বত আমি বিশ্বাস করব আপনার সবাই বলে বিশ্বাস করব ज्ञान भलिल भित्ती छात्र हमानी पथर पथिक रसुल्लाम आल्लाम के এবং আমার অনুসারীরাও যারা আমার অনুসারী হবে তারাও এই পথের পথে তাদের কাছে এলম থাকবে এখলাস থাকবে এরা হচ্ছে সই আফিদ হাজার লোক অসুভান আল্লাহ এবং আল্লাহ পাক পবিত্র আল্লাহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি ও আমা আনা মিনাল মুশরিকিন আমি মুশরিকদের দলভুক্ত না সুতরাং শিরকের সাথে মুশরিকের সাথে দিনের ব্যাপারে ধর্মীয় বিষয়ে কোন ডিসকাউন্ট নেই ছাড় নেই আর কোন সমঝোতা আপোষ নেই এই ক্ষেত্রে কোন আপোষ নেই দুনিয়ার ক্ষেত্রে আপোষ হইতে পারে আপনি আপনার টাকা বসে দিয়ে দেন আপনি আপনার ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দেন কাউকে ধার দিয়েছেন মাফ করে দেন সে মুসলিম হোক অমুসলিম হোক সে আকিদার হোক আর ভ্রান্ত আকিদার হোক আপনি আপনার ব্যক্তিগত কোন কিছু করছেন সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু দিনের ক্ষেত্রে বৃহৎ স্বার্থের জন্য শিরকের সাথে সমঝোতা করতে হবে এই কথা বড় বিচক্ষণ ব্যক্তি আর বড় বিখ্যাত মানুষের কাছ থেকে এগুলি বিভিন্ন সময় শোনা গেছে এগুলি হচ্ছে ভ্রান্ত আকিদা এবং মানহাজের আলেম বা দায়ী বা বক্তাদের পরিচয় নাম বলে কাউকে ছোট করতে চাইছি না যদি এই রকম কিছু দেখেন যে শিরকের সাথে সমঝোতা গিয়ে মাজারে চাদর চটাচ্ছে আর বলছে আমরা তো সই আঁকি দেয় আপনাদের কাছাকাছি আমাদের মাঝে আপনাদের মাঝে তেমন তো পার্থক্য নাই গণতন্ত্রের এই কুফরির পদ্ধতিকে ইসলামের লেভেল লাগিয়ে আমাদেরকে ক্ষমতায় আসতে হবে চোরের হাত কাটার জন্য যদি ভালোটাই যদি ধরি যে আসলে যদি করে তাহলে ধরে দণ্ড বিধান কায়েম করার জন্য হ্যাঁ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের বাস্তবায়নের জন্য যেটা একামতি দিনের ব্যাখ্যা নাই ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে জি হ্যাঁ যেটা এলম নয় আসলে রসুল্লাহ সাল্লামের ছেড়ে যাওয়া এলম যে আকিম উদ্দিন মানে ক্ষমতা অর্জন করো আকিম উদ্দিন যেখান থেকে রসুল্লাহ সাল্লাম দিন কায়েম শুরু করেছেন তৌহিদ থেকে শুরু করেছেন আর এ বাদত আখলাক মামেলাত সব কিছু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধীরে 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 পূর্ণ হয়েছে কিন্তু শুরু হয়েছে তৌহিদ সন্না দিয়ে আর শেষ হয়েছে তহিদ সন্না দিয়ে তহিদ কায়মের মাধ্যমে কারণ মোয়াহেদ চিরকাল যতই পাপি হোক না কেন জাহান নামে থাকবে না তহিদ কায়মের মধ্যে জান্নাত পাওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিরোধ স্বার্থ যেটা শিরকের ক্ষেত্রে ছাড় দিলে কখন হাসিল হবে না বঞ্চিত হইতে হবে সুতরাং এখানে ঘোষণা আল্লাহ করতে বলছেন অমান আমি আর মুশরিক আমি মুশরিকদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখি না দিনই সম্পর্ক রাখি না পঁচিশে ডিসেম্বরে দুনিয়ার বন্ধুত্ব আর সম্পর্ক আর স্বার্থ ঠিক রাখার জন্য ক্রিসমাসের অভিনন্দন জানাবেন না 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 আপনি কোন তামি আল মুশ্রিকিন বা সের তামি আল মুশ্রিকিন আপনি মুশ্রিকদের দলভুক্ত হয়ে গেলেন আল্লাহ ঘোষণা করতে বলছে অমান আমি আল মুশ্রিকিন আমি মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত নই যদি আপনি কাউকে অভিনন্দন জানান যদি আপনি কাউকে আপনি এইরকম কিছু করেন অভিবাদন পেশ করেন কারো অনুষ্ঠানে শরিক হন না এইরকম তাহলে তা চিন্তা করুন শেখ ইবিন বাদ রাহিম আল্লাহ শেখ ইবিন সাহেব এই মাসলা গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন যদি একজন লোক মদ খায় মদ খাচ্ছে আর ওকে বলছেন যে ওয়েলকাম হ্যাঁ স্বাগতম কেমন লাগছে কথাটা শুনে পারবেন করতে সামান্য ইমান থাকলে আর জ্ঞান থাকলে যে মদ খাচ্ছে আর যে না করছে নারী পুরুষ 
আর আপনি বলছেন যে ওয়েলকাম ওয়েলকাম পারবেন করতে অসম্ভব যে না মদ খাওয়া এই ধরনের এগুলো জোয়া খালা কাবিরা গোনা ঠিক না বড় কুফর না কিন্তু শির্ক সবচেয়ে বড় গোনা তাই না ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় যদি কেউ বলে যে আল্লাহর সন্তান আছে কুফুর লাকাত কাফার কালু ইন্ন আল্লাহ সালাস সালাস আল আবু আল ইবন পিতা পুত্র যদি এসব কথা বলে তাহলে সে কাফের হয়ে গেছে লাকাত কাফার কালু ইন্ন আল্লাহ আল মসিহ মারিয়াম কাফের বলে ঘোষণা করেছে তাহলে এই কুফুরি আকিদা হচ্ছে ক্রিশ্চানদের যে ঈসা আলী সালাম নজবিল্লাহ কি আল্লাহর পুত্র সান অফ গড আর এই সান অফ গড এর হ্যাঁ কি হচ্ছে জন্ম দিবস হচ্ছে পঁচিশে ডিসেম্বর আর সেই দিনে আপনি অভিনন্দন জানাচ্ছেন তাহলে একজন মদখোরকে জেনাকারীকে অভিনন্দনের চাইতে বড় অপরাধ করলেন কিনা কথা বুঝছেন না বুঝছেন না বুঝে আসছে যে ওরা এই কুফরি আখিটা নিয়ে যে আল্লাহর পুত্র এই দিনে জন্মেছে পঁচিশে ডিসেম্বরে সেই দিনে ওদের আকিদার উপর এই বিশ্বাসের উপর অভিনন্দন জানাচ্ছেন আপনি অভিবাদন পেশ করছেন মুবারকবাদ দিচ্ছেন আপনি তাহলে আপনি শিরকের উপর কুফুরির উপর কেউ প্রতিমাকে চেষ্টা করছে পুতুলকে চেষ্টা করছে তাহলে কোন ব্যাপার না আপনি তাকেও বলবেন যে মোস্ট ওয়েলকাম বলবেন তাহলে হ্যাঁ স্বাগতম একই জিনিস একই জিনিস আপনি জেনাকারি মদখোরকে অভিনন্দন জানাবার চাইতে বড় অপরাধ করলেন আপনি যে শির্ক এবং মুশরিক থেকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সম্পর্ক চিহ্ন করতে হবে দুনিয়ার ক্ষেত্রে সম্পর্ক রাখেন না বিকারি সাল্লাম ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন কেনা বেচা সবকিছু করেছে পার্থিব চুক্তি যে শান্তিতে আমরা বসবাস করি মোদি নাই তোমরাও শান্তিতে থাক আমরাও শান্তিতে থাকি আন্তর্জাতিক চুক্তি সব করেন কিন্তু ধর্মকে বিক্রি করে নাই তৌহিদের জায়গায় শিরকে লিপ্ত হয়ে নয় সন্নতির জায়গায় বেদাতে লিপ্ত হয়ে নয় হ্যাঁ যেমন সলাতে যদি আপনাকে বলা হয় যে একটু ডিসকাউন্ট কর ফজরে আজান দিও না আর ফজর এভাবে তোমরা নমাজ পড়িও না ঘুমে ডিস্টার্ব হচ্ছে বা দিয়ে দেবেন নাকি তাহলে না ঠিক ওই রকম ওর চাইতে বেশি অপরাধ হচ্ছে শিরকুফরিতে অংশ নেওয়া যাই হোক এইভাবে আল্লাহ রব্বর ঘোষণা করতে বলেছেন যে অমান আহসান কলিমান দায়লাত হামিম সেজদা এক নম্বর তেত্রিশ ওর চাইতে ভালো মানুষ আর কি আছে যে কি করে আল্লাহর দিকে ডাকে এখানে এখলাসের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এখলাস ও আমেলা সালে আর ভালো আমল করে তাহলে যিনি আপনার শিক্ষক হবেন ইসলামের বক্তা হবেন দায়ী হবেন যেন ভালো মানুষ হয় সৎকর্মশীল হয় তার আকিদে এবাদত আখলাক যেন ভালো হয় বকালা এবং বলবে ক্লিয়ার বলবে ইন্দানি মিনাল মুসলিমিন আমি মুসলিম আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত ইসলামের কথা বলতে গিয়ে স্পষ্ট করবে মুসলিম বলা আর এই মুসলিম সমাজে অনেক ফিরকে জন্মে যাওয়ার পরে সহি আকিদার পরিচয় দেওয়া যে আমি সালাফে সলেহিনের অনুসারী কোন মুসলিম আমি কোন ইসলামের অনুসারী যে ইসলামের উপর সালাফে সলেহিনরা ছিলেন অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাই সাল্লাম মের সাহাবাই কেরামগণ সালাফে উম্মতের তারপরে তাবেইন গণ যারা দায়ী এলাল্লাহ হবে দিনের দাওয়াতে কাজ করবে তারা আল্লাহর দিকে ডাকবে এখলা সম্পর্কে এর আগের আয়াত উল্লেখ হয়েছে এবং সৎকর্মশীল হবে এখানে বলা হয়েছে মখলেসের সাথে সাথে সৎকর্মশীল হবে আকিদা আমল যেন ভালো হয় কারণ আমল যদি মানুষের ভালো না হয় তাহলে কাজে বরকত হয় না 
তবে যদি কারো আমলে কিছু ত্রুটিও থাকে তারপরেও দাওয়াত দেওয়ার চেষ্টা করবে আবার অনেকের কাছে শয়তান ও শশা দেয় আমাদের যারা প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু দিনের কাজ করছেন তাদের অনেকে এইরকম দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগে যে আমি নিজে তো আমল করতে পারি না তো পরকে কি বলবো উদাহরণস্বরূপ যদি আপনি তাহাজুদ পড়তে না পারেন তাহলে কি তাহাজুদ সম্পর্কে কোনো লোককে বলবেন না না অবশ্যই বলবেন আমি যদি তাহাজুদ না পড়তে পারি বা সোমবার বৃহস্পতিবার রোজা না রাখতে পারি সে আম পালন না করতে পারি শুনে তার মানে কি এই বিষয়ে বক্তব্য দিব না চুপ থাকবো নাকি না এটা না তবে হারাম না যাজে যেন লিপ্ত না থাকে কেউ আর ফরজ অজবে যেন ঘাটতি না হয় আর যথাসাধ্য যত ভালো আমল সন্নত নফল বেশি বেশি করবে আর মকরু হাত অপছন্দনীয় কথা কাজ থেকে বাঁচবে তত বেশি দিনের দাওয়াতে বরকত হবে তৌফিক হবে এবং মানুষের ওপর তাসির হবে এটা ভালো প্রভাব পড়বে মানুষ আকৃষ্ট হবে পরীক্ষিত নীরব দাওয়াত আপনি বাড়িতে দিতে পারেন গ্রামে দিতে পারেন আপনার যদি ছোট কাল থেকে বা যখন থেকে আপনি হে দায়তে এসছেন আপনি যদি আপনার কথায় কাজে আমলে মানুষের সাথে চলা ফেরা লেনদেনে ইমানদার হয়ে যেতে পারেন তাহলে আপনাকে দেখে দেখে আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়েরা অনেক কিছু শিখবে আর আপনার যদি আখলাক আমল খারাপ হয় যতই ভালো কথা বলে আপনি এখানে নসিহত করেন না কেন স্ত্রীকে ভালো করতে পারবেন আপনার স্ত্রী যদি জানে যে আপনার চরিত্র খারাপ আপনি অপর মেয়েদের সাথে টেলিফোনে আড্ডা দেন আর প্রবাসে আছেন আর স্ত্রীকে যদি খুব নসিহত করেন যে দেখো আমার হকের খেয়াল রাখিও আল্লাহকে ভয় করিও তারপরে সব কথা তাসির হবে আপনার ঘরে খাই দাই থাকে অধীনে কিছু বলতে না পারলে বলবে যে বেইমান আরো খারাপ ভাষায় গাল দিবে তুমি নিজের চরিত্রহীন আর আমাকে নসিহত করছো আমার ইচ্ছে তুমি যেমন স্বাধীন চলছো আমার ইচ্ছে বলবে না বলবে না কিন্তু যদি আপনাকে আপনার সরু জীবন থেকে দেখে যে আমার স্বামী মা শাল্লাহ আমাকে ছাড়া কিছু বুঝে না হারামে ওর দিকে নজরও যায় না মনও যায় না কোনোদিন না ও হারাম অবৈধ কথা বলে না তাহলে এখান থেকে ও শিখে নেবে যে আমাকে কেমন হইতে হবে আমার স্বামী যেমন আমিও সেরকম কম পক্ষে হব তো এটা দাওয়াতের ময়দানে মনে রাখবেন আপনি দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে যত ভালো হবেন তত ভালো হবে আপনার অনুসারী তবে অনেক সময় দায়ী ভালো হইলেও আলেম ভালো হইলেও জরুরি নয় যে শ্রোতারা ভালো হবে বা ছাত্র ভালো হবে ব্যতিক্রম হইতে পারে আম্বিয়া রসুলগণের ছেলে স্ত্রী কখনো কখনো খারাপ হয়েছে এটা আল্লাহর হেক মত ছাত্রকে খারাপ দেখলেই হ্যাঁ অথবা ছেলে মেয়েকে খারাপ দেখলেই আপনি বলে দেবেন এক বাক্যে যে বাপ মা খারাপ সে যেন ছেলে মেয়ে খারাপ এটি চরম অন্যায় কখনো কখনো বাপ মা অনেক ভালো কিন্তু ছেলে মেয়ে খারাপ হতে পারে না পারে না ব্যতিক্রম কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালো একটা তাসির আছে বাপ মা ভালো বড়রা ভালো তাহলে ছোটরা ভালো এই কথাগুলি আর না বাড়িয়ে আজকে এ বিষয়ে অর্ধেকটা আলোচনা করি আর বাকি কিছু আলোচনা বাকি তো কারণ কথা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে আর বেশ কিছু কথা এই বিষয়ে বলার আছে যারা মানহাজকে গোপন রাখে বলে না তারা আসলে অধিকাংশই সেই মানহাজের নয় সেই মানহাজের নয় সেই মানহাজের হলে ক্লিয়ার করতে অসুবিধা রেখে আপনার ভয় কিসের যেখানে আল্লাহ ঘোষণা করতে বলছেন অমা আন আমি আমার শেখিন ঘোষণা করে দাম মুশরিকদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই দিনের সম্পর্ক হ্যাঁ অকাল ইন্ডানি মিনাল মুসলিমিন আরো ঘোষণা করেন আমি মুসলিম পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই ঘোষণা করা নিকেরি আছে আমি মুসলিম আমি সহি আকিদার আমি সালাফি সলহেন অনুসারী আমি সালাফি আকিদ আমান হাজের লোক আমি কোরআন সোনার অনুসারী সে যেই নাম দিয়ে বলেন এই সব বলতে দ্বিধা কেন না এগুলি বললে ঘৃণা ছড়াবে এখানে রোগ ভরা আছে আপনার ভিতরে এগুলো বললে বিভক্তি হবে আরে আগেই তো বিভক্ত করে রেখেছেন 
কোরআন সুন্নার অনুসারে সালাফিরা তো সবাইকে জমা করতে চায় কোরআন সুন্নার উপরে আপনার তো আগেই তো তেহাত্তরের বেশি বিভক্ত করে গেছে বিভিন্ন তরিকা দিয়ে ভাগের তো শেষ নেই আর আকিদা তো বিভক্ত করে রেখেছেন এই বিভক্তি দূর হবে কোরআন সন্না ভিত্তি কোরআন সন্না ছাড়া ভারী দল বড় দল ভিত্তিক ঐক্য আসবে এইরকম চিন্তা চেতনায় হচ্ছে ভ্রান্ত মান হাজি যে যারা যাদের দলটা বড় সেই দলে হয়ে যায় তাহলেই মুসলিম ঐক্য আসবে এই কথাটাই ভুল কথা এই ধারণাই হচ্ছে ভ্রান্ত ধারণা আর সেই আকিদা হচ্ছে সেই মানহাজ হচ্ছে যে কোরআন সন্নার দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে সবাই চলে আসবো তালাউলা এমন একটা সেন্টার পয়েন্টে চলে আসি যেটা আমরা সকলেই মানতে একমত সওয়া ইম বেইনা না বেইনা আমাদের মাঝে তোমাদের মাঝে এতে কোনো দিমত থাকার কথা না আল্লাহ না বোদা ইল্লাহ যে এক আল্লাহর ইবাদত করব তৌহিদ শির্ক মুক্ত হওয়া আল্লাহ না বোদা শির করবো না ইল্লাহ একমাত্র আল্লাহ রে তৌহিদ শির্ক মুক্ত হয়ে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করবো সার্বিক জীবনে ওয়ালা নুসরে কাবে হিসাই আর ও ক্লিয়ার করার জন্য তার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবো না ওলা এত আল্লাহ ছাড়া কাউকে পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বিধানদাতা হিসাবে আর কেউ হালাল হারাম বলে দিলে অন্ধ মেনে নিলাম এটা না দলিলের সাথে চলার চেষ্টা করব দলিল খোঁজার চেষ্টা করব এই হচ্ছে কোরআনি শিক্ষা যারা নিজের মানহাজকে গোপন রাখে প্রকাশ করতে চাই না এটা কোরআনি শিক্ষা নয় এটা হচ্ছে বাতিল মানহাজ এটা বাতিল তরিকা সুরা হিজির আয়াত করেছেন তুমি যার জন্য আদিষ্ট হয়েছ যে নির্দেশ তোমাকে দেওয়া হয়েছে সেটা ফাসদা মানে খোলাখুলি বর্ণনা করে দাও ক্লিয়ার বর্ণনা করে দাও সাল আইন এর মানে হচ্ছে কোনো কিছুতে ফাটল ধরানো আমাদের বাংলা ভাষা তো একটা কথা অনেকে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে ফাটাফাটি কথা হয়ে গেল একটা হয়ে গেল না মানে ক্লিয়ার কথাবার্তা হয়ে গেল তাই না একটা ফাটাফাটি যা হইলো হয়ে গেল আজকে কথা এই ফাস্তা বেমা তোমার যার আদেশ হয়েছে কোরআন শোনাই সেটা একবারে খোলা খুলে বর্ণনা করে দাও ও আর এ জানেন মুশ্রিকিন আর মুশ্রিকদেরকে এড়িয়ে চল মুশরেকদের থেকে বিমুখ হও তাদের পথের প্রতি হয়ে যায় যারা সাধারণত মানহাস গোপন রাখে তাদের অন্তরে সহি আঁকি দেয় মানহাস সম্পর্কে বিদ্বেষ আছে কমপক্ষে আঁকিদার তাদের কাছে গুরুত্ব নেই অনেক আজকাল ইংলিশ বক্তাদের কাছ থেকে শোনা যায় আঁকিদের কথা কোথায় করেন আছে আর ওদের পিছনে পিছনে অনেকে ছুটে ফলোয়ার অনেকে আছে যেহেতু যদি তাদের অস্থাদি আকিদে না বোঝে তৌহিদ না বোঝে তো ছাত্র কি বুঝবে শেখ সলেল ফজন হাফেজ আল্লাহ একটি কিতাবই রয়েছে বুঝতিক আর তৌহিদ ফিল কোরআন করিম এবং আমার অনুবাদ আছে ছাপা ওই কোরআনে করিমে তৌহিদ রবু ইয়া তো লুহিয়া তাসমা সেফাত আয়াত দ্বারা অনেকগুলি আয়াত সুরা ফাতেহা থেকে শুরু করে একবার শেষ পর্যন্ত সুরা নাস পর্যন্ত কিন্তু যার জ্ঞান চক্ষু নেই কোরআনের উপর গভীরতা নেই তৌহিদের জ্ঞান নেই কি করে উপলব্ধি করবে তৌহিদ যে কোরআনে কেরমে কোন আয়াতে তৌহিদ কোন তৌহিদ আছে এদের অন্তরে হয় বিদ্বেষ আছে সহি আকিদা মানহাজের ক্ষেত্রে আর না হইলে অজ্ঞতা আছে সুরে আল্লাহ ইমরান আয়াত নম্বর একশো আঠারোতে আল্লাহ রবুল আলমিন এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই বলেছেন যদিও আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে কিন্তু এই চরিত্র তো মুসলিম সমাজের এক শ্রেণী লোকদের মধ্যে থাকবে আছে মাহজুব আলহিম ইহুদিদের উদ্দেশ্য করে তার মানে ইহুদিদের সাথে সীমিত নাই ইহুদিরা জানার পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দাওয়াত কে মেনে নেয়নি সেই জন্য তাদেরকে আল্লাহ কি বলেছেন মাহজুব আলহিম দলিন পথভ্রষ্ট খ্রিস্টানদেরকে আল্লাহ বলেছেন তার মানে কি মুসলিম সমাজে মাহজুব আলিহ দলিন নেই আছে জানার পরে যারা মানল না তারা আছে মাহজুব আলী মুসলিম সমাজের মাদ্রাসা পড়েছে আর শিল্প করছে করাচ্ছে মাহজুব আলী 
অজ্ঞতা শিখলো না শিখার সুযোগ পেল না শিখলো না চেষ্টা করলো না যার ফলে দলদিন হয়ে মরে গেল শিরিক বেদাত করে এরা হচ্ছে খ্রিস্টানদের মতো গোমরা তো ঠিক তেমনই এই আয়াতটি আলে এমরানের আয়াত নম্বর একশো আঠারো আল্লাহ বলছেন তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষ শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গেছে মাঝে মধ্যে যে ভিতরে বিদ্বেষ আর শত্রুতা ভরা আছে সেটা জাহির হয়ে যায় প্রকাশ পেয়ে যায় মেলা নজির আছে ইমাম বখারি রাহমাহ সম্পর্কে তাদের মন্তব্য ইমাম বখারি আতর বিক্রেতা ছিলেন আতর যে বিক্রি করে সে আতর ব্যবহার করে না হ্যাঁ আতর সম্পর্কে ভালো জানা আছে তার নলেজ আছে কোনটা কেমন তাই না কোয়ালিটির কিন্তু সে ব্যবহার করে না বিক্রি করে অন্যকে দেয় কারা লাভবান হয় আতর থেকে ক্রেতা যারা গ্রাহক যারা ইমাম বখর রহমতুল্লাহ হাদিসের মহাদেশ মানে হাদিস জানতেন ফেকা জানতেন না ফিখির জ্ঞান যারা গভীর রাখে তারা হচ্ছে আতর থেকে উপকৃত হনে ওয়ালা আর তারা হচ্ছেন ফোকাহা এইসব কথা বলতে আমাদের দেশে বড় বড় আলেমরা বলে থাকে বড় বড় দারুল উলমে বলা হয় শিক্ষা দেওয়া হয় আমাদের ওস্তাদেরা ওই সব মাদ্রাসা থেকে আর জামিয়াতে পড়ে এসছে বলে যে ওখানে এই শিক্ষা দেওয়া হয় বোখারির দরজ দেয় দেওয়ার এহা দিছে আর বলে যে এমন বোখারি আতর বিক্রেতা হ্যাঁ ইতির ফরস্তি আতর বিক্রি করে বলা ছিল এইরকমই আজকাল আপনারা শুনবেন শুনছেন যে আল্লাহ আলবানি মুহাদ্দিস ছিলেন ফাঁকি ছিলেন না যার হাদিস হবে এত পাণ্ডিত্য থাকবে হাদিস বুঝবেন না যে ফকি হইতে পারলেন না জ্ঞানী হইতে পারলেন না হাদিস তিনি সহি সহি বুঝছেন কিন্তু হাদিস থেকে কোন মাসলা ইসতেম বাদ এটা বুঝেন না আপনি গায়ের ফকি বলে ফাঁকি নয় প্রচার প্রসার হোক তারা চাই না যে তহিদ সন্ন্যার প্রচার প্রসার হোক আজকে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে এত সোচ্চার সারা পৃথিবীর সমস্ত বিদাতি মানে হাজির লোকেরা কেন একমাত্র কোরআন সারান অনুসারীরা ছাড়া সবাই আজকে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেন সৌদি আরবের বিরুদ্ধে কেন যেসব ভুলগুলিকে হাইলাইট করা হচ্ছে সেগুলি পুরো দমে ওই দেশে আছে যেই দেশকে আদর্শ বলছে যেই দেশের শাসককে সুলতান বলছে খলিফা বলছে সেই দেশের শিরিক থেকে শুরু করে সমকামিতা থেকে শুরু করে আর অবাধ মেলামেশা থেকে শুরু করে তারপরে শ্রীকলার ধর্ম নিরপেক্ষ থেকে তো শুরু করে সব কিছু আছে কেন কারণ এখানে এসে শিরিক করার সুযোগ পাওয়া যায় না এখানে এসে বেদাত করার সুযোগ পাওয়া যায় না এখানে এসে সংগঠন করলে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরে ঘরে করে বাড়ি তাই সংগঠন করার সুযোগ পাওয়া যায় না এখানে এসে মিটিং মিছিল করার সুযোগ পাওয়া যায় না এখানে হকের মুখ খুল আছে বা তেলের মুখ বন্ধ আছে যেটা চাই না যার ফলে সাহাবাই কেরামদেরকে যারা গালমন্দ করে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে যে সব গুমরারা তাদের পক্ষ নেই কিন্তু সৌদি আরবের পক্ষ নেওয়ার তৌফিক হয় না এরা কি শিখাবে যাদের অন্তরে তৌহিদ আর বেলাদু তৌহিদের দুশ্মনী ভরা আছে তারা কি শিখাবে আপনাকে সেই মানহাজের আলেমরা বক্তারা তাদের কাছ থেকে কি শিখবেন আপনি গুমরাহি ছাড়া কিছু শিখতে পারবেন না তো আল্লাহ রাবুল আলমিন এদের সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন যে ভিতরে খুব খারাপ অবস্থা তাদের অমত ফি শুধু আকবর আর যা কিছু মাঝে মাঝে প্রকাশ পায় ওতে উদ্ঘাটন করা যায় যে এদের ভিতর খুব খারাপ আর একটি পয়েন্ট বলি এখানে দুটি বা তিনটি পয়েন্ট আলোচনা করলাম তৃতীয় বা চতুর্থ পয়েন্ট বলি সেটা হচ্ছে যে যারা মানহাজকে গোপন রাখে তারা সবাইকে ধোকা দেয় সবাইকে ধোকা দেয় সবাইকে বলতে যারা সালাফি তাদেরকেও ধোকা দেয় যে ভাই আমরা তো আপনাদের মধ্যে কাজ করছি আমরা সালাফি 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 সহি আকিদার বক্তা বলছেন না সহি আকিদার বক্তা সহি আকিদার আলেম 
আর কিছুদিন পরে প্রকাশ পাচ্ছে অথবা প্রকাশ পাই না আপনাদের কাছে কিন্তু যারা সালাফি আলেম আলমা তাদের কাছে অনেক আগে থেকে এটা হ্যাঁ জানা চারটি ভালো কথা শুনে আপনারা হুকুম লাগিয়ে দিয়েছে যে সহি হাঁকি দে সহি হাঁকি দে এই যে ধোকা দিয়ে রেখেছে আপনাদেরকে তো সহি আঁকি দেয় রলামাদেরকে ধোকা দিচ্ছে আহলে হাদিসদেরকে ধোকা দিচ্ছে সৌদি আরবকে ধোকা দিচ্ছে সালাফিদেরকে ধোকা দিচ্ছে শুধু তাদেরকে ধোকা দিচ্ছে না এমনকি বিরাতিদেরকে ধোকা দিচ্ছে ওদেরকে ধোকা দিচ্ছে মানে ওরাকে ধোকাতে রেখেছে যা আছি তোমাদের সাথে ওরাও মনে করছে যে আমাদেরই লোক বলছে না কিছুদিন আগে আমাদের বড় একজন শেখ মদিনা থেকে বাস করে যখন এই মানহাজের ওপর ক্লিয়ার বললেন তখন একজন তাদেরই বলছে যে উনি কিন্তু আমাদেরই লোক আমাদের সংগঠন লোক জি হ্যাঁ তো এই রকম যদি টানার চেষ্টা করে এরকম গুলিকে যারা হয়তো কোন একসময় ছিল হয়তো তখন ক্লিয়ার ছিল না আলহামদুলিল্লাহ অনেকে চলে এসছে আলহামদুলিল্লাহ তাদের মধ্য থেকে বুঝার পরে আর কেউ কেউ আসেনি আল্লাহ যেন ওদেরকে ফিরে আসার তো অভিজ্ঞ দান করে এরা দুই দলকে ধোকা দিয়ে রেখেছে সহি আকিদের লোকদেরকে ধোকা দিয়ে রেখেছে যে এইসব বিরাতি মানহাজের আলেম বক্তাদেরকে সহি আকিদা বলে দিচ্ছেন আপনারা আর বিরাতিরকে ধোকা দিয়ে রেখেছে অথচ কোরআনে আল্লাহ স্পষ্ট শিখিয়েছেন সুরাতুল মায়দার আয়াত নম্বর চুয়ান্নতে এবং এই বিষয়টি হাদিসও রয়েছে সমালোচনা করবে যদি বলি যে এই এই বিষয়গুলি তার আমাকে বলো বিতর্কিত বক্তা আহ বিতর্কিত হইতে চায় না আর দুনিয়াতে যারা কাজ করেছে কেউ বিতর্কিত না আদম আলাই ইসলাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমস্ত নবীর রসুলই তো বিতর্কিত তাহলে এটা কিন্তু এত খারাপ লেভেল আমাদের বাঙালি সমাজে তাই না উনি বিতর্কিত বক্তা একশোহি আকিদার বক্তা আমার স্টেজে বসে উপস্থাপনাতে তার হিংসার কারণে বিদ্বেষের কারণে একবার বলে দিল যে অনেকে শাইখ মতির রহমানকে বিতর্কিত বক্তা বলে উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য অসৎ কিন্তু চিন্তা করলাম যে আমি ফিতনা বাজ লোক না আমি হেকমত ওলা লোক এই সময় যদি ওকে কিছু বলি তার সাথে একটা সম্পর্কের অবনতি ঘটবে আল্লাহ ওকে হেদায়ত করুক আর ওর হাসা হিংসা ভিতরে ভর আছে আল্লাহ ওর দিকে ফিরিয়ে দিবে আমাকে আল্লাহ বাজুদ রাখে আমার কিছুই করতে ক্ষতি করতে পারেনি নিজেরই ক্ষতি করেছে নিজেরই ক্ষতি করেছে আল্লাহর কাছে আমল নামে লিখা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম নবুয়াত আসা পর্যন্ত বিতর্কিত ছিলেন যখনই নবুয়াত আসলো তখনই তো বিতর্কিত আনলো কেউ আমান আনলো না তাহলে তো বিতর্কিত ছিল তাহলে এটা ভুল কথা যে আমি বিতর্কিত ব্যক্তি হইতে চাই না এটা নেফাক মুনাফেকি আকিদা মানহাজ প্রকাশ না করা গোপন করা হচ্ছে নেফাক কপটতা মুনাফেকি এটা একটা পয়েন্ট মনে রাখবে ধোকা দিয়ে রেখেছে মাফেক ধোকা দিয়ে রাখে মোনাফেকদেরকে মুসলিমরা মনে করে যে মুসলিম আর কাফেররা মনে করে যে আমাদেরই ঠিক ওই রকমই বেদাতি বক্তা বা বেদাতি দায়ীদের অবস্থা ঠিক ওই রকম সবাই নিজের নিজের দলে টানে রসুল্লাহ সাল্লাহ সেই বখারি মুসলিমের হাদিস রয়ে সেই ক্ষেত্রে ও আলা আল্লাহ আল্লাহ আন্না কুলা বিল হাক্পি এইনামা কুন্না লানা খাফ ফিল্লাহ লাইম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে ওবাদ সামেদ বলছেন আমরা বায়াত করেছি শপথ নিয়েছি ও আদা করেছি বেশ কয়েকটি বিষয় তার মধ্যে সময়ের স্বল্পতার জন্য এইটুকু বলছি যে আমরা হক কথা সত্য কথা বলবো এই নামা কন্যা যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন অনুকূল অবস্থায় প্রতিকূল অবস্থায় লা না খাফ ফিল্লাহিল্লাহ আর কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে কখন ভয় করব না কে কি বলছে কে গাল দিবে কে বলবে যে এ রয়ের এজেন্ট আর কে বলবে যে এ তো আমেরিকার দালাল কে বলছে ইহুদিদের পয়সা খেয়েছে কে বলবে যে আমিন বলে তিনশো টাকা করে পাই আর কে বলবে যে আপনার সৌদি আরবের পাঁচাটা গোলাম এইসব ওর করলে কাজ হবে না 
छम्बरेबाजारी बक्ता आशय आज विदाती मानहजर बक्ता और मानहज के गोपन रेखे सालाफी देर क्यों धोखा दीची और विदा देर क्यों धोखा दीछे माझा माझी चलते दायरा दुरबल इमान दायी आगे चाकरी आगे अपन मानुषर्क खातिर खावा दावा पार्टी सब दल अनुष्ठने जावा तक दावा आगे पेटर दावा तक हाँ हक दावत कुरान हादीर दावत जार फिर एक समय जी परोक्ष भाव क्लियर करी जो धारा जाए लोक जन की आस लोक जन आसबें उत्तरे बोला दरकार ने अपना देखते सेंटारे पंदो लोक नहीं शुरू कर प्रथम दिन क्लस लोक छोड़ जुमार पर छोट दर्शेना जुमार पर आलोचन मात्र पंदो टी लोक नहीं शुरू कर मानहज क्लियर कर कारण श्रोता कमे जाए छात्र कमे जाए गोपन करते चेल तरह कत लोक कमे जाए कथा तर भ्रांत धारणा उत्तर अनुसारी दल गई भूल आई दल मानहजगत भूल आई दल विदात आसब कथा बोले लोक कमे जाए उत्तर दिल से हमारे कम तो क्वानिटी गुरुत्व बसिना क्वालिटी धरण गुरुत्व बस क्वालिटी धरण क्वालिटी रसुरसिद्ध 
খাইবারের যুদ্ধে খাইবারে বিজয়ের ঘটনা আলী রাজি আল্লাহ তালানো আলী রাজি আল্লাহ তালান চোখ উঠেছে অসুস্থ হ্যাঁ নবী করিম সাল্লাম বেশ কিছুদিন ধরে অবরোধ চলছে কিন্তু খাইবার বিজয় হচ্ছে না ইহুদিরা কেল্লার মধ্যে দুর্গের মধ্যে একবারে সুরক্ষিত বললে লাউতিয়ান আগামীকালকে এমন এক ব্যক্তি গদান রাজুলান এমন এক পুরুষ এমন এক ব্যক্তিকে বীর পুরুষকে দেব সে ইসলামের পতাকা হাতে তুলে জি রাজুলান ইহিবুল্লাহ রাসুল ও ইহিব বহুল্লাহ রাসুল যে আল্লাহ এবং তার রাসুলকে ভালোবাসে ওই লোক আর ওকেও আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম ভালোবাসেন তার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন কালকেই খাইবার বিজয় হয়ে যাবে যেহুদিরা পরাজিত ভবিষ্যৎবাণী করে দিলেন সকালবেলা সবাই ছুটে আসছে কিন্তু যাকে মনে মনে রেখেছেন সিদ্ধান্ত করে তিনি আসছেন না এদিক সেদিক দেখে সবাই তো মনে করছে মাথা উঠিয়ে যে আমাকে রাখবে হয়তো আমাকে বলবে কাজ হয়ে যাবে তাহলে আমি তো আজকের এইটা হাসিল করতে পারবো মর্যাদা বলছে আইনা আলিব না আবি তালেব আবু তালেবের ছেলে আলী কোথায় বলছে হোয়াই আস থেকে আই নেই আর চোখ উঠেছে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ বললেন যে নিয়ে শোক নিয়ে আসা হলো চোখ খুলতে পারছে না দেখতে পাচ্ছেন পাবাসা কাফি আই নেই দুই চোখে থুতু দিয়ে দিলেন ফাবারিয়া সাথে সাথে ভালো হয়ে গেলেন আল্লাম ইয়াকুন বেহি ওজন মনে হচ্ছে কোনো অসুখই নেই আর জি তারপরে বললেন যাও জি চলে যাও তাড়াহুড়া করবে না গিয়ে তাদের একবারে উঠানে আঙ্গিনাতে পৌঁছে যে হাত তান জেলাবে উনফু জেলা রিসরে হাত জেলাবে সাহাতে হিম তাদের একেবারে ফিল্ডে একেবারে তাদের কাছাকাছি যাবে যাতে তোমার কথাগুলি পৌঁছে দিতে পারো বেশি না তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ একজনকে হেদায়ত করেন কয়জন বলেছেন একজনকে আমরা জীবনেও একজনকে পড়াইনি একজনের জন্য যদি কেউ পার্সোনাল প্রশ্ন করতে আসে তো আমাদের সময় দেওয়াই মুশকিল হয়ে যায় একজন দুজনকে আলাদা আলাদা করে সময় দিব প্রশ্ন করলে বলে যদি তার আলোচনা প্রশ্ন করে দিবে এত সময় দেওয়া সম্ভব না একমাত্র যদি পার্সোনাল কোনো মাসলা থাকে সেটা আলাদা কথা আর রসুরুল্লাহ সাল বলছেন যে বেশি না হে আলী তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ একজনকে হেদায়ত করে তাহলে এখানে কোয়ালিটি দেখা হয়েছে না পরিমাণ দেখা হয়েছে কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি দেখা হয়েছে যে একজন কোয়ালিটির মানুষ কোয়ালিটির মুসলিম যদি হেদায়ত হয়ে যায় এইটা লাল উঁট যে আরবদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তার চাইতে ভালো হবে তোমার জন্য তাহলে সহি আকিদার কথা ক্লিয়ার বললে মানহাজকে ক্লিয়ার স্পষ্ট করে দিলে লোক কমে যাবে এসব কথা হাদিস বিরোধী তাই না আপনার দ্বারা কতজন হেদায়ত হইল এটা দেখার বিষয় নাই কতজন আপনার শ্রোতার ফলোয়ার আর ভিউয়ার এটা দেখার বিষয় নাই আপনার দাওয়াত দ্বারা কতটা মানুষ লাভবান হচ্ছে কতটা মানুষ খাঁটি মুসলিম হইতে পেরেছে সেই আকিদে আসতে পেরেছে কেমন কোয়ালিটির মুসলিম তৈরি হয়েছে আকিদা বলে এটা হচ্ছে দেখার বিষয় এটা হচ্ছে কোয়ালিটি তারপরে মনে রাখবেন যে রসুরুল্লাহ এই কথাও বলেছেন যে সহি আকিদার দাওয়াত দিলে মানুষের সংখ্যা কমে না বাড়ে যেটা খাঁটি ইসলাম কোরআন সন্ন্যার ইসলাম তো হিদ সন্ন্যা ভিত্তিক ইসলাম সেই দাওয়াত যদি মানুষের কাছে দেন তাহলে এটা এত বড় নিয়ামত আল্লাহ রাবুল আলমিনের যে বুঝে নিবে পেয়ে যাবে সে মনে করবে যে আমার জীবনে কেউ যদি কোটি টাকা দিত এত বড় নিয়ামত হইতো না যেই নিয়ামতটা অমুকের কাছ থেকে পেয়েছি যদি সহি আকিদা মানহাসটা এখান থেকে না বুঝে যেতাম তো বুঝতে পারতাম না কত বড় নিয়ামত তাহলে এই জন্য মানুষ সহি আকিদা বুঝে নেওয়ার পরে পিসপা হয় না চতুই রকমের কষ্ট হোক আর বালা মুসিবত আসুক না কেন পিসপা হয় না ওই যে রোম সম্রাট হেরাকুলকে রসুর উল্লাহ সাল্লাম চিঠি পাঠিয়েছিলেন ওই রোম সম্রাটের ঘটনা জানেন যখন চিঠি পৌঁছিল ওখানে ওই দেশে আবু সুফিয়ান ছিলেন আবু সুফিয়ানকে 
ডেকে এবং তার সাথী সঙ্গীদেরকে ডেকে রোমের সম্রাট ও হেরাকল বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিলেন তার যে প্রশ্নগুলি ছিল প্রশ্ন কি জন্য মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম যে সত্যিকার রসুল না কি রসুল দাবি করে দুনিয়ার কোন গরজ পুরা করতে চায় এটা বোঝার জন্য কারণ সে ছিল খ্রিস্টান এবং খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্ক জ্ঞানী আর শেষ নবী সম্পর্ক ভবিষ্যৎবাণী তার কিছু জানা ছিল লক্ষণ জানা ছিল যেসব প্রশ্ন করেছে প্রশ্নগুলি দেখেন তাহলে বুঝবেন যে হকের দাওয়াত দিলে সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়বে কমবে না হেরাকল বলছেন আবু সুফিয়ানকে যে আলতকা দেখো তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আশরাফুল নাসি মোহাম্মদ রসুল অনুসারীরা তারা কি সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আশরাফ না দোয়াফা দুর্বল গরিব দুঃখীরা প্রশ্ন করেছে জামতা তখন তুমি বললে যে আন্না দোয়াফা হম ইত্যা বা উহ যে দুর্বল সমাজের দুর্বল অসহায় গরিব দুঃখীরাই মোহাম্মদ রসুল সাল্লামের প্রথম অনুসারী প্রথম বলতে হবে পরে তো ধীরে ধীরে বড় বড় নেতা মাথারাও ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু প্রথম দিকে না প্রথম দিকে আত্মহংকার আছে হ্যাঁ সামাজিক দাপট আছে হ্যাঁ তারপরে একটা ক্ষমতার একটা অহংকার আছে সুতরাং সহজে আসছে না সারেন্ডার করে গেলে দুনিয়ার অনেক স্বার্থে আঘাত লাগবে এই জন্য নেতা মাথাগুলি শুধু দুনিয়া নেত্রী ধর্মীয় নেতৃত্ব যে দেখেন ধর্মীয় নেত্রীতে যে অসব বেদাতি আলেম সমাজ আছে বা বেদাতি নেতারা আছে তারা সহজে আসবে না মারকা মারা গুলো জনগণ কারণ জনগণের বেশি স্বার্থ নেই স্বার্থ হচ্ছে জান্নাত কার মাধ্যমে দিন শিখলে জান্নাত পাবো এটি হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা মনের জি তো তুমি বললে যে না তারা দুর্বল লোকেরাই অনুসারী অহম আতবা ও রসুল যুগে যুগে এরাই হলো রসুলের অনুসারী সমস্ত নবী রসুল গণ অনুসারীরা প্রথম যুগে দুর্বল লোকেরাই হইতেন তখন তুমি বলেছিলে আন্নাম ইজিদুন না ওদের সংখ্যা বাড়ছে ধীরে ধীরে মক্কাতে একটা দুটা করে হইতে 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 অনেক হয়ে গেল তারপরে ওখান থেকে এসে মদিনাতে একবারে আরো সংখ্যা বাড়তে লাগলো আর মক্কা বিজয় বিজয়ের পরে তো বলতে হবে না সংখ্যা তাদের বাড়তেই আছে ঘটনা অদেবের সন্ধির পরে এই চিঠি পত্র পাঠানোর পক্ষে বিজয়ের আগে তো সংখ্যা বাড়তেই আছে তুমি বললে আর শোন ওকে যা লেখালে ইমান ইমানটা ঠিক এইরকমই যেটা খাঁটি ইমান সেটা এইরকমই হাতটা ইয়াতিমা যতক্ষণ পর্যন্ত পুরা না হবে ইমান মানুষের অন্তরে যখন ঢুকে যায় প্রত্যেকটি অঙ্গে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যখন পৌঁছে যায় তখন ইমান কি অন্তর থেকে কেড়ে না অত সহজ নয় তখন বাড়তেই থাকে যে নাজাত পেয়ে যায় কুফুরি থেকে সিরিক থেকে সে মনে করে যে বাকি গুলো কেমন নাজাত হচ্ছে না একজন সোহা কি তার দাওয়াত পেলে সে চিন্তায় লেগে যাচ্ছে যে আমি আমার বাড়িকে আমার আত্মীয়দের কি আমার বংশধর কি আমার গ্রামবাসী কি আমার এলাকাবাসী আমার দেশবাসী কি করে আমি সিঁড়ি পেয়ে তাদের রাস্তা দেবের করবো এরা এমন দাওয়াতের কাজে মানে জানমালের কোরবানি যারা প্রস্তুত হয়ে যায় যে জন্মসূত্র সোহা কি তার লোকের এই ক্ষমতা হয় না কারণ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে যে আমি ছিলাম কি আর আলহামদুল আল্লাহ আমাকে কতটা নিয়মত দান করেছেন তাদের আরেকটি সংশয় সেটা হচ্ছে বিশেষ করে এই ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত আর এই মর্মে একাধিক জায়গা থেকে মাঝে মধ্যে প্রশ্ন এসে থাকে বিভিন্ন দেশ থেকে সেটা হচ্ছে যে সই আকিদার অলামাদের কাছ থেকে আর দায়ীদের কাছ থেকে এলেম শিখতে হবে এটা হচ্ছে দির ইসলামের কথা এই বিষয়ে আর একটা আলোচনা হবে তখন ওই বিষয়ে দলিলগুলি পেশ করব বেদাতি আলম যারা ভালো কথাও বলে আর ভুল কথাও বলে তাদের কাছ থেকে দিন শিখা যাবে না যারা মানহাজকে গোপন রাখে তাদের কাছ থেকে দিন শিখা যাবে না কারণ তার এখলাসের সাথে আপনাকে সহি কথা দিতে চাই না কখনো সহি বলবে কখনো ডিসকাউন্ট দিবে আবার হ্যাঁ শিরিক বিদাতকারীদেরকে শুধু তাদের কাছ থেকে দিন শিখা যাবে না এই ক্ষেত্রে একটা সংশয় তারা পেশ করে থাকে যে আয়াতুল কুরসির ফজিলত 
আবু হর রাজি আল্লাহ তালানো শিখেছেন ইবলিস থেকে তো ইবলিস থেকে যদি আয়াতুল কুরসির ফজিলত শিখতে পারে তো আমরা বেদাতি আলেম বা বেদাতি বক্তার কাছ থেকে ভালো কথা যার ভালো বলে আর কিছু বলবার ভালো বলে তাদের কাছ থেকে শিখলে অসুবিধা দেখি দলিল আর যুক্তি সংশয় কিন্তু একেবারে মনে হচ্ছে খুব জবরদস্ত তাই না এর উত্তরটা আজকে শোনেন সুহেব খারিতে কয়েক জায়গায় হাদিসটি রয়েছে ইউলিসের যে আয়াতুল কুরসির ফজিলতের কথাটি তার মধ্যে একটি জায়গা হচ্ছে তিন হাজার তেত্রিশ নম্বর হাদিস ওতে রয়েছে যে চোর মানুষ রূপী হয়ে এসেছিল ইউলিস ধরা খেয়ে গেল একদিন দুদিন তিন দিন তিন দিনে দিন আর ছাড়লেন না দুই দিন তো মায়া করে ছেড়েছেন কান্নাকাটি দেখে কিন্তু তৃতীয় দিন আর ছাড়ছেন না যখন ইউলিস দেখলো যে আবহাওয়া ছাড়ছে না ফেতরার যে খেজুর ছিল খেজুরের তিনি সেগুলি পাহারাদার ছিলেন তখন দেখল যে একটাই উপায় আছে একটা একটু ভালো কথা শিখিয়ে দিই আমার অনিষ্ট থেকে আর জিন শয়তান অনিষ্ট থেকে কি করে বাঁচবে এটা শিখিয়ে দিই শিখিয়ে দিলে যে নুন খাবে গুন গাইবে তোমাকে ছাড়বে তো এই পুলিশ বলল मीन अल्ला আল্লাহ যদি হেফাজতে কাউকে নিযুক্ত করেন তাহলে শয়তান কি আর ক্ষতি করতে পারে পারবে না এতে তুই হ্যাঁ তারপরও তাকে শয়তান আর শয়তান তোমার কাছেও আসতে পারবে শয়তান সারা রাত ধরে তোমার কাছেও আসতে পারবে না হাতটা তুসবে হা ভোর হওয়া পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাম ফজর নামাজে দেখা আবহাওয়া হাজির নবী সাল্লাম কাছে মসজিদে সামনে आयतुल कर्स ना कि फजिलत आते घुमार आगे पढ़ल रसुल्लाम की मंत्य कर सत्य बोले মানে এই যে আয়াতুল কুসির ফজিলতটি বলল সেটা হচ্ছে সত্য তবে সে হচ্ছে চরম মিথ্যাবাদী আরো বলেছেন যা কা তুমি চেন কি ওকে হ্যাঁ যাতে করে তার আকিদ আম্মান হাজির অস্পষ্ট না থাকে চেন যা কা শান তারে ফাবাইরা আবহাওয়া তুমি জানছো কি ওর কে आयतुल कुरसर फजिल शयतान बेदाती बक्ता बेदाते आलेम दिन शिखल तो असुविधा कि मानहज गोपन कारी आलेम का भलो कथा भलो भलो मन हम शिखी असुविधा की उत्तर अच्छा रसुल्ला सल्लाम उत्तर रसुल्लाम जो सत्ताय ना करत तो अपनी कि मन करें आबहरा शुद्ध शयतान कथा शुने अमल करत ना कि আর যদি নবী সাল সত্তায় না করতেন তো আবহাওয়ার আমল করাটা কি জায়জ হতো নাকি যে শয়তানের কাছ থেকে তালিম কথাটা তো ভালো কারণ কোরআনেরই আয়াত আয়াতুল কুরসি আর ওরই ফজিলত বয়ান করছে খারাপ যে বয়ান করছে সে হচ্ছে খারাপ কিন্তু অসুবিধা নেই কথাটা তো ভালো এটা নিয়ে বলছে বেদাতিরা যে বয়ান করছে সে বেদাতি বক্তা বা মানহাস গোপনকারী কিন্তু কথাটা তো ভালো সুতরাং আমাদের নিতে অসুবিধা কি এইভাবে কি নিয়েছেন আবহাওয়া না রসুরের কাছে কথাটা পেশ করলে তখন সত্যায়ন করলেন না করলেন না যখন সত্যায়ন করে দেওয়া হয় তখন সেটার মূল্য কেমন হয় তো বুঝাই যাচ্ছে তাই না ঠিক না জি 
রসুল্লাহ সাল্লাম যখন সত্যায়ন করে দিলেন তখন নবী সাল্লাম সেটা অনুমোদন হলো না সেটা স্বীকৃতি হলো না সেটা তকরির হলো না আরবি ভাষায় আর নবী করিম সাল্লামের হাদিস কয় রকম তিন রকম কৌলি বাচনিক ফেলি হ্যাঁ আমল গত কর্মগত আর তকরিরি মানে অনুমোদন বা জি নবী সাল্লাহ সাল্লাম সম্মতি নবী সাল্লাম সত্যায়ন করলেন সার্টিফিকেট দিলেন যে কথাটা ঠিক তবে তার সম্পর্কে জেনে রাখো সাবধান যে সে হচ্ছে চরম মিথ্যাবাদী তার মানে তার হাজারে কয়েক হাজারে একটা কথা ঠিক এটা এটা ঠিক মহামৃত্যু কাকে বলবেন যে অহরহ মিথ্যা কথা বলে তাই না তারপরে সে হচ্ছে শৈতান তাহলে নেগেটিভ দুটো বললেন যে কজুবন মিথ্যাবাদী চরম আর তার সাথে সাথে শৈতানো আর তার এই কথাটা ঠিক আপনি যার কাছ থেকে শিখছেন তার কথাগুলির কোনটা তেসে সাদা কাকা সে সত্য বলেছে আর কোনগুলি তেসে কজুবন মিথ্যা বলছে আপনি একজন সাধারণ মুসলিম বা মাধ্যমিক হ্যাঁ পর্যায়ের বা প্রাথমিক পর্যায়ের আপনি একজন ইসলামের স্টুডেন্ট দিন শিখছেন আপনি কি করে বিবেক বিবেচনা সিদ্ধান্ত করবেন আর আপনি কি করে নিশ্চিত হবেন যে যেই কথাগুলি বক্তা বলছেন যদিও মানহাজ গোপনকারী অথবা বেদাতীত আর এই কথাগুলি ঠিক এই কথাগুলি ঠিক না এই ক্ষমতা আছে যদি এই ক্ষমতাই থাকতো তাহলে শিখারি বা কি প্রয়োজন আপনার ওর কাছে গিয়ে বোঝা গেছে কিনা দুই নম্বর কথা মনে রাখবেন যে যার কাছ থেকে শিখে তার কাছে সে দুর্বল সবসময় যে যার কাছ থেকে উপকৃত হয় সে তার সম্পর্কে দুর্বল থাকবেই তার অন্তরে নম্রতা থাকবে সে তার কাছে নিজেকে ছোট মনে করবেই কথা ঠিক না তাহলে যখন আপনি মানহাজ গোপনকারী বক্তার কাছ থেকে শিখবেন বা শুনবেন বা বেদাতি বক্তার কাছ থেকে যাদের বেদাতি মানহাজের ভালো কথাই তো বলছে হ্যাঁ এই তো দেখেন বলছে যে মাজারে যেতে হবে না কিন্তু ওইদিকে বলছে যে একামতের দিনের কোন ভূমিকা নেই আপনাদের হ্যাঁ খালি তৌহিদ তহিদ করছেন গলা কাটা তৌহিদ হ্যাঁ এই তৌহিদ দিক কি হবে রাষ্ট্রীয় শিরকের কথা বলছেন না আপনি কি বুঝবেন যে এর মধ্যে কোনটা দুধ আর কোনটা বিষ আর বিষ দিল দুধে মিশিয়ে আপনি কিছুই বুঝলেন না কিছু বুঝলেন না আপনি বরং আপনি যেহেতু তার কাছ থেকে বেশ কিছু জিনিস শিখেছেন বা শিখছেন যার ফলে তার ক্ষেত্রে আপনি দুর্বল তার ক্ষেত্রে আপনার নম্রতা আছে এবং তার কাছে আপনি নিজেকে সারেন্ডার করছেন এবং তিনি আপনার ইয়াকিন আছে যে সে আমার চাইতে বেশি জানে যে হ্যাঁ একটা শ্রদ্ধা আছে সুতরাং আপনার গুমরাহির সম্ভাবনা অনেক বেশি শুধু গুমরাহি সম্ভব না গুমরাহি সম্ভব না অনেক বেশি সুতরাং মনে রাখবেন মানহাজ গোপনকারী বক্তা বা আলহমদের কাছ থেকে দায়ীদের কাছ থেকে এবং যারা বেদাতি মানহাজের তাদের কাছ থেকে ভালো কথাও শেখা যাবে না আর একটা ক্ষতিকর দিক আছে সেটা হচ্ছে যখন বেদাতি বক্তাদের কাছে বেদাতি আলেমের কাছ থেকে বা মানহাজ গোপনকারী আলেমের কাছ থেকে আপনি শিখবেন যে তার কাছে কিছু ভালো তো আছে শিখবেন তখন অন্য অন্য লোকেরা কি হবে প্রতারিত হবে ধোকা খাবে আপনি নিজেও ধোকা খাচ্ছেন কারণ আপনি অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না যে এর কোনটা ঠিক কোনটা ভুল আর বহু লোক আপনার কারণে বিভ্রান্ত হবে আপনাকে যখন দেখবে যে বেদাতি বক্তার অজ শুনছেন আপনি আর আপনি ভাবছেন যে আমি সিনিয়র অনেক পড়াশোনা করেছি সুতরাং ওর বক্তব্যে কোনটা ভুল আছে বুঝে নেব যদি বলে যে মিলা যায়জ তাহলে বুঝবো যে না এটা বেদাত এটা ভুল কিন্তু যদি বলে যে সিরাতুন নবী মিলাতুন নবী করব না কিন্তু বারোই বলে আমরা সিরাতুন নবী করবো সেটা বুঝার তো আপনার ক্ষমতা নেই তখন আপনি গুমরা হইলেন এক আপনার কারণে আপনার শোনার কারণে প্রতারিত বা ধোকা খেলো আর গুমরা হইল আপনার পরিবারের লোক দেখছে যে অমুক বক্তার ওয়াজ আমার স্বামী শুনছে সে আপনার স্ত্রী আপনার কারণে গোমরা সব কথা তখন শুনছি আমার স্বামীকে শুনতে দেখি সব শুনছি আর সব বিশ্বাস করছে আপনার ছেলে মেয়েরা আপনার আত্মীয় স্বজন আপনার বাপ মা আপনার বন্ধু বান্ধব দেখে যে আপনি তো অমুক অমুকের ওয়াজ ভালোই শোনেন ধোকা খাবে না খাবে না গোমরা হবে কি হবে না হয়তো আপনি দাবি করছেন আমি একটু বেশি বুঝি সেই জন্য বিবেক বিবেচনা করে নিতে পারবো যে কোনটা ভুল কোনটা ঠিক 
যে দাবি তো আপনি ভুলে আছে ভুল ধারণা আছেন কিন্তু বাকির আপনার আশেপাশে ওরা ধোকা খাবে আর মনে করবে যে না এরাও সহি আকিদা সহি মান হাজির এইভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে এইভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে যখনই এদের কথাগুলি প্রচার করবেন তখন মানুষ মনে করে যদিও ওদের কাটিং সহি কাটিংটা প্রচার করছেন অনেকে বলছে যে আমি তার সহি কথাটা প্রচার করছি সে একটু বেদাতি মান হাজির হইলো কি হবে সহি সহি কথাটি প্রচার করছি এর মাধ্যমে মানুষ বিভ্রান্ত হবে না যে যখন আমাদের সহি আঁকি তার ভাইয়েরা এগুলি প্রচার করছে তাহলে ওর কথা নেওয়া যাবে ওর কাছ থেকে এলেম নেওয়া যাবে এখন যারা আমাদের দেশের চরমপন্থী বক্তা আছে তাদের ধরেন একজন জসিমুদ্দিন রহমানি এখন জসিমুদ্দিন রহমানি গরম গরম কিছু বক্তব্য আর তার মধ্যে ধরেন ওই আপনি জঙ্গিবাদটা বুঝেন বা সন্ত্রাস বুঝেন আপনি চরমপন্থাটা বুঝেন খারিজিদের ওইটা বুঝেন ওইটা প্রচার করলেন না হয়তো অনেকে তো গুমরা ওইটাও প্রচার করছে ওটা প্রচার করলেন না কিন্তু ওর ধরেন মজাবি গোড়ামির ব্যাপারে অথবা এইরকম কিছু মাজার টাজার সম্পর্কে হয়তো কোনো একটা কথা আপনার পক্ষে গেছে যে মাজারের বিরুদ্ধে বলেছে আপনি দিলেন প্রচার করে এতে লোকেরা কি বুঝবে যে এই খারেজিটাও সহি আঁকি দেন লোক বুঝবে না বুঝবে না গুমরা হইলো না হইলো না তো আশা করি এই বিষয়গুলি স্পষ্ট হবে আল্লাহ যেন বোঝার তফিক দাম এই জন্যই যাদের মানহাজ গোপন লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে নিজেকে সালাফি বলে না আর তাকে আপনারা তার কাছ থেকে আপনি বক্তব্য শুনবেন তার কাছ থেকে এলেম শিখবেন নিজেরাও গুমরা হবেন আর অন্যদেরকে গুমরা করবে প্রতারিত করবেন বহু লোক প্রতারিত হবে আর এইরকম সহি আখিদার মিডিয়াতে বেদাতি আধা বেদাতি মানুষ গোপনকারী বক্তাদের আলোচনা নিয়ে আসা যায় নয় যারা নিয়ে আসবে তারা অনেক গুণার বোঝা উঠাইতে হবে তাদেরকে তাদের কারণে যদি লোকেরা গুমরা হয় আশা করি এই বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করবেন সুতরাং এই যে শেষ বিষয়টি ছিল যে ইবলিসের এই শিক্ষা থেকে হ্যাঁ দলিল পাওয়া যায় না বরং দলিল পাওয়া যায় যে আপনাকে নবী করিম সাল্লাম থেকে দলিল পেতে হবে তখন নেবেন আচ্ছা সহি কথাটি একজন মানহাস গোপনকারী বক্তা বলেছে আর একজন বেদাতি বক্তা বলেছে আর একজন একবারে কোরআন সুন্নার খালে সোনাসারি বক্তা বলেছে অনেক কথা আছে কি নাই আছে আপনি ও বেদাতি বক্তা রেফারেন্স না দিয়ে বা মানাজ গোপনকারী বক্তার মাধ্যমে না শিখিয়ে সহি আঁকি তাকে ক্লিয়ার করে যারা বর্ণনা করে তাদের বক্তব্য পেশ করে শিখান যাতে মানুষের ক্ষতির কোনো দিক নেই বুঝছেন না বুঝছেন না সাইফিন বাজ রাহিম বা সাইফিন ওসামিন সাইফিন আসাদিন আলবানি বা এম আবিন তাইম রাহিম আহল্লাহ তাদের বক্তব্য থেকে একটা কথা শেখ সাহেব ফজান হাফেজ আহল্লাহ তাদের বক্তব্য থেকে এটা পেশ করে দিলাম এরা সালাফি মান হাজির অলমা কেরাম তাদের বক্তব্য থেকে পেশ করলাম এই কথাটি ধরেন কোন একজন বেদাতি মান হাজের আলেম বলেছেন তাদের হাওয়ালা না দিয়ে তাদের বক্তব্য থেকে বা তাদের লিখনে থেকে আপনি কোর্ট না করে আপনি সহিহাকে তার আলেমদের ওই কথাটি আছে ওইটা পেশ করতে পারেন আপনি যাতে মানুষের ক্ষতির আশঙ্কা নেই আল্লাহ যেন এই বিষয়গুলো বোঝার তফিক দান করেন এবং আমাদেরকে ভুল মানহাজ থেকে শির্ক বেদাতের মানহাজ থেকে এবং শির্ক বেদাতের মানহাজ অবলম্বনকারী এবং মানহাজ গোপনকারী আলেম বক্তা দায়ী এবং ইসলামের প্রচারকদের থেকে তাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন ও সাল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ আলী হাসিয়াজ